Salve, rapaziada, como vocês estão? Bom, eu tô tudo bem e esse vídeo é meio polêmico. Então, se você não quiser ver, já sai do vídeo. Mas, se você quer ver essa notícia, tu é o Hiro, eu vou trazer e vamos bater um papo sobre esse vídeo que vai passar na sua tela agora. Mas aquilo, não esquece de deixar o like e comenta o que você achou desse vídeo. Então, bora pro vídeo. Salve, rapaziada. E é o seguinte, o vídeo é esse sobre o que o Vanquilha soltou nesse vídeo lá no Instagram. Então, eu vou reagir com vocês e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse vídeo e o que eu acho. Então, é uma dica pra você que vai entrar no El Hiro achando que vai ficar rico ou vai ser um pro player. Não é o Rir. Bora pro vídeo, vamos reagir comigo e a gente vai conversar sobre esse vídeo agora, rapaziada. Bora esse lá. O jogo vai te dar uma carreira de pro player sem nem precisar entrar em uma organização ou time. Já pensou em ser um jogador profissional de games? Poder viver de jogos? Esse novo jogo pode te proporcionar isso e o melhor de tudo, depende exclusivamente de você. Bora, a gente já viu aqui uma coisinha e eu quero conversar com vocês. Rapaziada, se você tá achando que vai entrar no El Hero e vai ser o pro player, vai parar de trabalhar e vai viver só disso, tome muito cuidado e eu vou mostrar pra vocês porque disso agora, beleza? Então, vamos pro vídeo e eu vou te explicar já esse, esse trecho desse vídeo. E bora lá que eu vou te explicar algumas coisinhas aí que você tá sendo vendido, que vai ser um pro play, vai viver do El Hero e a maioria das vezes não é verdade, beleza? Então, bora mudar a tela e eu vou te mostrar mais uma coisinha. Salve, rapaziada. E tamo aqui agora e eu vou te dar alguns exemplos porque você não pode confiar muito nessa história aí que você vai ser um pro player. Claro, você pode ganhar seu dinheiro e arriscar aí, jogar o El Hero apostado e tomara que dê tudo certo pra vocês. Mas vender isso falando que qualquer pessoa pode ser um pro player e não precisa de time ou ONG pra evoluir num jogo ou ganhar e ganhar, vi viver só disso. Então, eu vou explicar algumas coisinhas pra vocês nesse vídeo e o primeiro exemplo é esse. Se você conhece o CSGO, o famoso Counter Strike, hoje a gente tá se encontrando aí no CSGO. CS2 e eu jogo CS, tô bem contente, sempre me divirto lá, passo meu tempo pra dar uma aliviada, beleza? Então vou usar ele como exemplo e a gente também vai ter Free Fire e o WoW, World of Warcraft, beleza? Bom, a gente vai usar três exemplos e começando pelo CSGO, beleza? É o seguinte, rapaziada, hoje o CSGO se encontra no jogo aí com 731 mil jogadores mensais, tá rapaziada? A gente vai fazer esse número em cima de jogos mensais, quantos tem de jogadores mensais? Bom, eu fiz uma continha muito rápida e eu consegui encontrar aí o valor de equipes no CSGO, no CS2, é, relacionada a jogadores profissionais, tá? Equipes, tá? Lembrando, 6.500 equipes no CSGO, rapaziada. Então vamos fazer uma continha bem básica aqui. Hoje, mensalmente, a gente encontra aí no CSGO, no CS2... 7.730 mil jogadores, tá? Dividido isso por 100, é, a gente tem em média de 1% a 7 mil... 310 jogadores aí, beleza? E 1% de CSGO. Bom, a gente fez uma continha bem básica aqui, tá? Eu vou explicar pra vocês como funciona um pouquinho pra vocês entenderem. Bom, o vídeo tá aí. Ó, a gente... 1%... 1% de jogador significa 7.310 jogadores, fechou? E a gente tem uma média de 6.500 equipes registradas, tá, rapaziada? 6.500... Lembrando que nem todas as equipes existem mais. Elas foram registradas, mas esse número aqui não é exato. Tem bem menos pelo que a gente se conhece. Bom, dentro disso a gente sabe que jogadores não estão apoiando é, o, time, o líder do time, o coach, a empresa em si, tá? Só jogadores profissionais são cinco no CSGO. E a gente faz, tem um número aí de 32.500 jogadores profissionais aí. Dentro do CSGO em equipes registradas Sabendo que o número é menos, tá rapaziada? Fazendo uma continha básica aqui A gente sabe que a gente... Ó, dentro dos 7.031 jogadores A gente sabe que 7.310 jogadores É 1% do que tem mensalmente no CSGO Isso vezes 4 por 4 e ponto 5, rapaziada Segui... Ué 7.310 jogadores Vezes... 4.5. Ah, tá. Isso, a gente consegue tirar uma média referente a jogadores mensais que de 100% de jogadores de CSGO, 32.895 são jogadores profissionais. Isso quer dizer que 4.5% de por cento de 100% de jogadores no CSGO, 4.5 é uma média, a gente sabe que é bem menos que isso, mas a média de jogadores profissionais no CS2, rapaziada. Então, de 731 mil hoje no CS2, a gente tem uma média de 4.5 de jogadores 
profissionais, tá, rapaziada? Que vive do CSGO. Então, você imagina, tem menos de 95%. A gente sabe que ainda é menos, porque tem a maioria das equipes. Não existe mais, porque é caro manter uma equipe. Isso no CSGO, rapaziada. Bom, eu não conheço nada de CSGO, Santiago. Aí, pra mim, fica mais difícil. Então, não é por isso. A gente vai mostrar os números dentro do Free Fire, que é a concorrência aí. Ou é o Hero, é a concorrência do Free Fire. Bom, hoje a gente consegue ver aqui, num número aqui, cadê que eu tava pesquisando? Hoje, em 2024, o Free Fire tem em média de jogadores mensais de 470 mil e 500, rapaziada. 71 mil ali. E 500, fechou? Bom, fazendo a continha bem básica, eu vou estar tá mostrando isso para vocês aqui agora, não tem erro. 471.500 dividido por 100, e é igual a 1% de jogador do, C, do Free Fire, é equivalente a 4.715 jogadores, rapaziada. Mas puxando num Google aqui, a gente sabe, eu tava puxando, não achei. É, quantas equipes tem registradas dentro do Free Fire, tá? Mas usando um, alguns, alguns torneios, algumas coisas que eu consegui encontrar hoje no Free Fire, no Brasil, o último evento que teve, se eu não me engano, foi cadê a Copa Free Fire aqui no Brasil, tá? A rapaziada teve 18 times, rapaziada, apenas 18 times, 18 times relacionados ao Free Fire em time competitivo, tá, rapaziada? Claro que tem outros menores e tudo mais, mas olha quanto diminui mais ainda referente ao Free Fire, que é o concorrente, o líder aí, entre os jogos Battle Royale no mobile, beleza? Vamos fazer uma continha básica aqui, fechou, tropa? Ó, 18 times, lembrando que o Free Fire são só 4 jogadores, hoje, no CS, na Copa Free Fire no Brasil, teve apenas aí em torno de 72 jogadores, rapaziada. Lembrando que mensalmente o Free Fire tem 470 mil players mensalmente, rapaziada. Agora você põe que absurdo que é. Ó, eu vou, eu vou fazer a conta, mas para vocês terem uma ideia. Se 1% de jogador do que tem mensal é 4.715, a gente só tem nos time profissional que jogou no Brasil... 78, 72 jogadores. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? É menos de 1% do que existe mensalmente é, no Free Fire hoje jogando. Então, você põe, olha, olha a diferença. No Free Fire ainda é menos ainda, rapaziada. É um jogo que é, é, é grande também, tanto quanto o CS2, mas é muito menos jogadores profissionais. Você vê a diferença que eu quero dizer? Hoje, de todo mundo que joga o Free Fire, nem 1% do que joga o Free Fire é jogador profissional, tá, rapaziada? E a gente vai usar um jogo que é muito maior que o Free Fire, que vem com muito número maior aí, que é o World of Warcraft, beleza? Bom, a gente vai fazer um testezinho aqui. Hoje, o World of, of Warcraft... Pega aí mensalmente 9 milhões de conexão, rapaz. Vocês não têm noção do que são 9 milhões, tá? Eu não sei nem como é que escreve 9 milhões aqui, mas eu acho que é isso. Agora, olha o tanto de equipe que tem registrada é, é, oficialmente no World of Warcraft. Para vocês terem uma ideia, 372 equipes. Eu não preciso nem fazer a conta, rapaziada. De 9 milhões de jogadores do World of Warcraft tem 32, 700, 372 equipes que é registradas rapaziada, não dá 0,05 pra vocês terem ideia de jogadores profissionais a galera que tá vendendo pra você que você vai ser um jogador profissional dentro do El Hero é mentira rapaziada você pode ganhar seu dinheiro, pode jogar seu dinheiro você pode ser bom e conseguir viver disso claro que pode, você vai treinar vai evoluir no game e tudo mais eu concordo, tem como mas falar, vender uma promessa que você vai ser um jogador profissional, você vai mudar a sua vida da sua família, isso não existe, tropa. É muito difícil, não é uma parada que você vai começar amanhã e amanhã tá ganhando milhões. Isso não existe, rapaziada. Menos de 1% dos jogadores do El Hero vai ser profissional e vai conseguir se manter jogando o El Hero, tá? Então vamos pra outra parte do vídeo lá, finalizando essa parte aqui, beleza? E da sua Ó, habilidade? O jogo que eu estou falando Hero. é o El Hero, um game Battle Royale que traz elementos que provavelmente você já está familiarizado Porém com uma pequena diferença Onde você pode ganhar dinheiro jogando partidas O jogo conta com um sistema de cash game e torneio Onde você casa um dinheiro para jogar uma partida E se caso ficar em uma posição premiada Você receberá Parou. seu pagamento Você ouviu? Caso você fique em uma posição premiada Rapaziada, a gente sabe que mais ou menos ali 
vai ser os cinco primeiros que irão ganhar um prêmio. Então, se você casou um reais, um reais, um real, entrou 50 jogadores, arrecadou 50 reais, tá? Esse prêmio de 50 reais será dividido entre cinco, rapaziada. Então, imagina que você tem quantas vezes você tem que apostar para fazer, para ganhar uma partida. É isso que eu quero dizer. A pessoa que te vende que você vai mudar de vida jogando El Hero, rapaziada, os caras só estão aproveitando o hype e a sua inocência para divulgar um jogo e eles crescer e ganhar muito em cima disso. Então, fiquem espertos que nem todo mundo que vai jogar vai ganhar dinheiro, tá, rapaziada? Ó. O jogo também conta com a tecnologia de marketplace de skins, onde todas as skins que você adquirir, você poderá negociar em um marketplace onde todos os jogadores têm acesso. E se sua skin valorizar, você poderá vender por um valor ainda maior que você pagou. Mas, Mas calma. agora eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Aqui eu concordo com o que eles estão dizendo. Bom, hoje você comprou uma skin, ela não vai voltar para o jogo como as skins de fundador, rapaziada, do Anjo, entre outras. Essas skins não serão vendidas mais dentro do El Hero. O que acontece com isso? Futuramente, o preço dessas skins só vão aumentar. Então hoje você comprou uma skin ali por 20 reais, talvez daqui a um ano essa skin esteja 100 reais, 150, 200 reais. Por quê? O jogo está lançado no Brasil, mas futuramente o jogo crescer e expandir igual a concorrência o Free Fire e para outros países tudo é em referente a dólar rapaziada então pode ir muito mais do que receber em reais já pensando que o nosso reais vale cinco menos cinco vezes menos que um dólar então rapaziada é o seguinte isso aqui eles estão bom isso aqui é um ponto positivo o CS2 trabalha com isso tem outros jogos que trabalham nessa dinâmica não lança mais o produto e o preço dele literalmente triplica quadriplica cresce muitas vezes a mais, então essa parte o El Hero tá contando com a verdade, é uma coisa que é bem interessante, eu comprei algumas skins já pensando nisso, num futuro elas valorizarem e eu conseguir vender, então é o Hero, ponto positivo aí, Vanquilha, essa parte é verdade do seu vídeo, e bora continuar o vídeo então. O jogo ainda está em fase de alfa, que é uma fase de teste utilizada para melhoria e refinamento da jogabilidade no game. Sim, sim. E também tornar um jogo mais saudável e confiável. Livre de hackers, para você colocar a sua gameplay em ação. Livre de hack, rapaziada, é o seguinte. Bom, eu postei um videozinho falando sobre um painel que já estava rolando do Free Fire. Eu até soltei um shorts também do El, Hero, do El Gato postando, falando que já foram banidas mais de nove contas aí dentro do El Hero. Bom, calma lá. Santiago, então você está dizendo que vai ter hack no jogo igual o Free Fire? Talvez não. Mas é o seguinte, rapaziada. A rapaziada está vendendo aí que o El Hero vai ter é, reconhecimento facial, entre outras coisas. Tecnologia que vai evitar e diminuir a qualidade de hacks. Ponto positivo, concordo que isso vai atrapalhar e dificultar o criador de hack aí para entrar dentro do jogo. Mas também discordo, porque hoje a gente sabe muito bem que bancos e bancos aí é, que existem investem dinheiro pesado para conseguir controlar invasões, é, criar de perfis com outras pessoas, usando o nome de outras pessoas. E a gente sabe que até eles sofrem com esse tipo de, de, de hackers, tá ligado? Então é o seguinte, rapaziada, vai ter inteligência artificial que o pessoal vai usar para identificar seu rosto vai ter gente que vai usar perfil de mãe de pai do cachorro que seja e conseguir é, usar inteligência aí para fazer aparecer eu sei que dá para fazer porque eu já vi gente aí e que, que hoje em dia faz coisa errada na internet estudo bastante para isso para não para passar para minha família para não acontecer porque eu já minha mãe já caiu em golpe entre outras coisas então falar que vai ser 100% sem hacker é o El Hero está mentindo e é errada afirmar assim Beleza? A gente já sabendo que existe hack, mas claro, quando o jogo vier a fase final ali, sair da beta, talvez vai melhorar, isso é certeza, mas falar que não vai ter hack é quase impossível, tá? Sabendo que os bancos investem bilhões de dinheiro e continua sofrendo ataques, invasões e tudo mais, beleza? Então, bora continuar o vídeo. Então, sem se preocupar. E se você quiser ter acesso a esse alfa, é só comentar aqui embaixo, eu quero me seguir, que eu vou escolher três pessoas para poder ganhar a chave, participar da criação e evolução do jogo e também quando chegar o lançamento você poder estar aquela jogabilidade afiada.
Bom, rapaziada, é o seguinte, o vídeo é esse e eu dei as minhas opiniões e sobre tudo que tá acontecendo. Toma cuidado, tá, rapaziada? Não investe, não sai comprando tudo à toa. Se você pegou a Alpha, testa o jogo, passa feedback pra comunidade, passa feedback pros desenvolvedores pra melhorar no jogo. Então é isso. Qualquer coisa, comenta aí, eu vou estar tá trazendo pra vocês todas as novidades do El Hero. Bom, teve atualização essa semana, talvez o próximo vídeo seja sobre atualização. Até o próximo. Falou e fui, hein?